une galerie d'art contemporain, un cube blanc n'est pour moi jamais neutre ou, ou vide. Ici, à la galerie, chaque mur conserve la trace de tout ce que j'y ai exposé au fil des années. Certains artistes m'ont tenu par la main. À mes débuts, c'est le cas de François Sullivan. J'ai aussi accompagné Dominique Blain, qui m'a amené à considérer l'art comme forme d'engagement social de l'artiste. Sherry Boyle, c'est notamment la dimension féministe qui a été mise de l'avant. Et puis, il y a Michael Snow, qui est une grande figure canadienne. Lui, c'est un territoire de la création artistique vers l'image en mouvement, vers le son, vers la musique. Je suis attachée à la notion d'exposition chantier, chantier d'idées. Quand un projet se développe avec les artistes et que leurs œuvres naissent de cet échange. Laisser les choses dans leur état d'essai, de possibilité, on peut parler de l'aube des images. Moi, à l'université, je peux faire ça. Et j'adore ça. Tout le monde nous associe, David Altmed et moi. C'est certainement quelqu'un qui se mettait au monde lui-même avec beaucoup de force il y a quelques années et auprès de qui je sentais que je pouvais peut-être apporter une sorte de ressort. Je suis ambitieuse pour les artistes. Je veux que ça marche. J'ai développé toute une réflexion sur l'image récalcitrante, l'image apparaissante, même l'image manquante, euh, qui n'est pas celle que l'on cherche, mais plutôt celle qui fait que l'on cherche. Ces notions sont peut-être plus philosophiques, plus littéraires, mais ça vient sans doute un peu boucler la boucle de, de mon travail de commissaire. 